എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ടി എൻ ടി ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാൻമെയ്ഡ് ബീച്ചാണ് മാൻമെയ്ഡ് ബീച്ചോ അതെ മാൻമെയ്ഡ് ബീച്ച് ഞാനും ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഞെട്ടലായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഫ്രാൻസിലെ ഡീജോൺ എന്ന സിറ്റിയിലാണ് ഡീജോൺ എന്ന സിറ്റി കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് ഒരു നാനൂറ് കിലോമീറ്ററിലും ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു മാൻമെയ്ഡ് ബീച്ച് പണിതേക്കുന്നത് ഇനി ഈ ബീച്ചിലെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയല്ലോ ഇവരോട് നോക്കിയാൽ കാണാം അവിടെ ഒരു റോയിങ് ക്ലബ്ബാന്ന് തോന്നുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ ലഷറിന് ആൾക്കാർ റോയിങ് ബോട്ട് എടുത്ത് തുഴയുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ള് നനഞ്ഞു കുതിർന്നാണ് കയറിയത് വണ്ടിക്ക് അതിരിച്ച് നാട്ടിലെ കൂട്ട് മഴയായിരുന്നു സോ എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല ഈ പ്രാവശ്യം ഇത്തിരി ഇത്തിരി ഡ്രൈ ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കാളും ഞാൻ വന്നതിലും വേണ്ട ബീച്ചിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ് അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വോളിബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബീച്ച് വോളിബോൾ പിന്നെ അവരുടെ കളി കാണാനുള്ള സ്റ്റാൻഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫെസിലിറ്റി ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കി തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ കൗൺസിലുകൾ വോളിബോൾ കളിക്കാനും ബാസ്റ്റ്ബോൾ കളിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റി അവരുണ്ടാക്കി തരുമോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ എത്ര സ്ഥലത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ നമ്മൾ വന്നാൽ അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ജോലി മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാനും കൂടിയുള്ള ലെഷർ ടൈമിൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബീച്ച് ബോളുകൾ അപ്പം നമുക്കിവിടെ റെൻറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ട പൈസ കൊടുത്തല്ല ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്ന് കളിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ക്ലബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കളിക്ക് കളിക്കാൻ നേരം ബാക്കി പബ്ലിക് മാറി കൊടുക്കണമായിരിക്കും എനിക്കറിയത്തില്ല അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാവിലെ മൊത്തം മഴ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ബീച്ചിൽ ആളുകളില്ല കേട്ടോ ബീച്ച് ഇന്ന് എം ടി ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പം ഒരു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ഞാൻ വന്നപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ വന്ന് അപ്പോഴായിരുന്നു മഴ തുടങ്ങി മഴ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേനും ബീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ ചോടി സോ ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ചാറ്റൽ മഴ ആയതുകൊണ്ട് ആരും ബീച്ചിലില്ല മേ ബി ചിലപ്പം വൈകുന്നത് വൈകിട്ടായിരിക്കും അവർ വരുന്നത് ഞാനിപ്പം ഇവിടെ രണ്ടര മൂന്ന് മണി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ മേ ബി അഞ്ച് ആറ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ആളുകൾ വന്നു തുടങ്ങുമായിരിക്കും ഇവിടെ ഇവർ ഇവിടെ കൊണ്ട് സാൻഡ് കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് സ്വിമ്മ് ചെയ്യാനും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റി പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഷവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചിങ് റൂമാണ് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത് പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകൾ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു മാൻമെയ്ഡ് ബീച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സഹായി ഇവിടെ ഏത് പോസ്റ്റർ പോസ്റ്റർ കണ്ടാലും ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ആക്കിത്തരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ബീച്ചിൻ്റെ ഓരോ ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇവിടുത്തെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ബീച്ചിൻ്റെ ആഴവും ഡെപ്പ് നീളവും വീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് സാൻഡ് കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ട് പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബർ സിന്തറ്റിക് സർഫസ് ആണ് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ട് ഹാഫ് കോർട്ടാണ് അല്ലത് ടാർ തന്നെയാണ് ടാറെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ഫെയർ നടക്കുന്നുണ്ട് റീസൈക്ലിംഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫെയറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നടന്നു പോയപ്പോഴത്തേനും ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാൻ നോക്കാം അത് കാർഡ്ബോർഡും കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോരോ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഫെയർ നമ്മുടെ ബീസ് പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങൾ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉള്ളതാന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഷെല്ലും കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും കഥ തോന്നുന്ന ഏറ്റവും അറ്റത്തെയാണ് Association. Okay. Uh, people building uh, things with cardboard. Oh, uh, recycling? We make stuff like uh, armor and uh, swords, axes. Okay. And before, uh, after, after that, we, we did a sort of
അസോസിയേഷനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവർ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാർഡ് ബോർഡും കൊണ്ട് ആർമർ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് ആർമർ ദേഹത്തുള്ളവൻ ജയിക്കും ഓ ഓ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതാണ് അവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതിൽ കയറി നോക്കിയാൽ അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലുള്ളവർ ഉണ്ട് ഇത് വന്ന് ഇവരുടെ ക്ലബ്ബിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി ലേക്ക് കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ആൽഗിയൊക്കെ വന്ന് അറ്റത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ നെറ്റ് ഇടകുന്ന അവിടെ കണ്ടോ അവിടം വരെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി നീന്താം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വോളിബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതാണ് വോളിബോൾ കോർട്ട് അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പുറത്തേന് അവിടെ കണ്ടോ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് തന്നെ അവിടെ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് കളി എന്ന് കാണാനും പിന്നെ ഒരു ഡഗ് ഔട്ട് പോലെ ടീം ടീമിന് വന്നിരിക്കാനുള്ള ഡഗ് ഔട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇതൊക്കെ കാണുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കഴിയട്ടെ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത വീഡിയോ ആണിത് എനിക്ക് കൗതുകമായിട്ട് തോന്നി ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചു അതുകൊണ്ട് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ടും നടക്കാൻ പോകും അങ്ങ് ആ പാത്തൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി അവിടെ ഒക്കെ എന്നാ നോക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പബ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയാണ് ഞാൻ പപ്പിലായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിച്ച സോ പബ് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങി ഈ ബീച്ച് ലൈക്കിൻ്റെ ഫുള്ള് ചുറ്റി കറങ്ങി വരാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ വനിൽ വനിൽ Thank you. Thank you.